Sí, amigos de Riduca Online, nosotros transmitimos una entrevista con la directora nacional de comercio, la licenciada Yueli Sin, donde ella nos hablaba que la Asamblea de Diputados eh, se está discutiendo un proyecto que busca, en este caso, crear un régimen especial para el establecimiento de empresas eh, multinacionales, empresas manufactureras. Eh, entonces, el pasado martes, eh, salió un comunicado en varios medios de comunicación por parte de la FEDAP, donde señalaban su oposición a la discusión de este documento porque presuntamente se pudiese traer eh, personal extranjero para hacer algunos trabajos, ¿no? Vamos a conversar con el señor Gustavo Bernal, él es el secretario general de la FEDAP. Señor Bernal, para que nos explique eh, la preocupación que ustedes tienen en torno a la discusión de este documento. Adelante. Sí, uh, hola, Dumas. Mira, este documento es nefasto por, por concepción. Primero porque eh, ha enfocado la parte de las empresas multinacionales, pero realmente van a brindar servicios, y el, en la formación de dicha ley habla específicamente de servicios, en otras palabras, el aporte de profesionales directa o indirectamente en labores, eh, inclusive ensamblaje eh, de, eh, de ciertas actividades que la hacen amplia eh, y sin ningún tipo de restricciones, por un lado. Eso, la parte de servicio involucra la, eh, la participación de profesionales y de personal laboral panameño que dentro de la estructura de lo que quieren meter están justificando no solamente con visas, sino también con, con reglamentos eh, impermisibles, la intromisión de eh, eh, profesionales extranjeros a los cuales le dan visa, les dan capacidad, le dan licencia. Y lo que más llama la atención es que eh, implican e incitan el hecho de la figura que esas famosas empresas pueden ser personalías naturales o jurídicas, significa que puede ser persona que hay un concepto equivocado en el sentido de que si tú eres una multinacional, por naturaleza tienes que eh, demostrar que tu operación es en varios países, por eso es que es el término de multinacional, y de la cual una persona natural no podría hacerlo, no debiera ser. Eso era el primer bloque. El segundo bloque es que cuando tú haces eso, le estás quitando eh, a los profesionales panameños que se encuentran ahorita mismo dentro de ese 52% laboral que se encuentra cesante, eh, que no le permiten, en este caso, la inserción en cualquier prestación de servicio. Y es más, lo más peligroso de, este, de esta iniciativa es que aquellos servicios a los cuales eh, reclama esta ley, se la estás quitando a los nacionales que están o cesados, o empresas que no tienen ya contrato, o aquellas, eh, 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 vamos a llamarle así, organizaciones que pudieran dar el servicio eh, en, en la propia eh, República de Panamá. Eso es en grandes bloques. Ok, entonces, nosotros como federación y como, como parte del miembro, por decirte algo, eh, quiero llamar la atención en este caso específico de la Sociedad Panamá de Ingenieros Arquitectos, eh, nos están eh, colocando al lado, nos están corriendo inclusive para poder eh, brindar asesoría, diseños, levantamiento, porque eso es parte de los servicios. La ley 15 de 1959 y la Constitución reclama que todos estos eh, eh, servicios, todas estas actividades deben hacerse por idóneos o personal y profesionales panameños. No pueden ser por profesionales extranjeros porque requieren de una responsabilidad lo que el señor eh, que propuso la ley se le olvida, que en nuestro Panamá primero son los panameños, después son los panameños, y el tercero son los panameños. Sí, señor Bernal, pero ya esto fue aprobado en primer debate. Eh, creo que todavía no está en, en, el, en el punto de, del orden del día para darle segundo debate. ¿Ustedes, como FEDAT, qué piensan hacer? O sea, lo primero que, es, que hicimos como pronunciamiento porque esto lo pasaron muy a tambor batiente, si te diste cuenta, en, en cuestiones de horas, este, y de la cual eh, se solicitó en el pronunciamiento de la FEDA el, el retiro inmediato de, esa, de ese proyecto de ley 
Primero, porque es lesivo, obviamente, contra las profesiones nuestras. Segundo, porque inclusive debiera haber una posición del Sindicato Industrial de Panamá, por ejemplo, porque en parte de su articulado permite las maquilas contra la ley especial que tiene, en este caso, las industrias panameñas. Segundo, eh, eh, implica también una especie de, eh, de, 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 de atentado contra el fisco. En parte del articulado que dice la ley, le da cinco años sin el pago de impuestos a estas, a estas empresas, que pueden ser persona natural o extranjera, repito que dice eso ahí. Lo segundo es que después de cinco años le dan solamente el 5% sobre los impuestos a pagar sobre nosotros. Y encima de eso le dan prebenda con respecto a los materiales en alguno de sus articulados. Nosotros los parameños y las empresas parameñas tenemos que pagar el 25% de nuestra operación, de nuestros ingresos contra nuestros gastos cada año. Y eso tiene que compararlo con el 4.67% de los ingresos y cualquiera de los dos mayores es el que pagamos los panameños y nuestras empresas. Esto, eso, esto, parecía, esa... esto pareciera como una competencia desleal, lo que... De lo que usted está manifestando. Completamente. Más está, eh, eh, no solamente de competencia, ya te demostré que está en contra de las profesiones. Ahora te estoy demostrando que está en contra de las empresas panameñas. Las empresas panameñas están siendo golpeadas por esta pandemia. En un articulado de, la, de, la, de los motivos que presenta la, la ley, menciona la pandemia, pero pareciera que este señor está tratando de resolver la pandemia a los demás, no a los panameños. Él no pareciera que fuera un ministro de Panamá. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos por el sitio algo para que ese 5% de lo que no se paga en esa empresa se lo ofrezcan a los panameños. Que, que ese 5% que se paga impuestos, eh, de, 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 en este caso, se dé para los siguientes cinco años la recuperación de la pandemia. ¿Me explico? En otras palabras, tú tienes que hacer que las empresas panameñas, que son el soporte, que son las que generan empleo, las que hagan esos mismos servicios, Duma, no me vas a decir, ¿tú para qué vas a tener una empresa multinacional de servicios si nosotros como Panamá somos un país de servicios? A nosotros damos servicio a la gente. O sea, con otras palabras, vamos a traer gente que, 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 como han dicho por ahí, a enseñarnos, ¿qué nos van a enseñar? Nos van a enseñar a que se van a llevar los recursos y la gente nuestra seguirá sin trabajo. Oiga, muy interesante esto, eh, muy interesante. Así que le damos las gracias al señor Gustavo Bernal, el secretario general de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, conversando aquí en Riduca Online, les informó Rigoberto Dumas Castillero.